saya Dr. Lim Susu, pakar ONG dari KPJ Penang. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik yang sering dilupai oleh golongan wanita iaitu kanser pangkar rahim atau kanser cervix. Kanser pangkar rahim atau kanser cervix merupakan kanser yang bermula dari pangkar rahim dan dia merebak ke rahim, ke faraj dan organ-organ yang jauh seterusnya. Kenapa kanser pangkar rahim ini penting? Kanser pangkar rahim penting kerana dia membabitkan 12% wanita di Malaysia yang menghidapi kanser dan ia merupakan kanser yang ketiga paling penting di golongan wanita Malaysia selepas kanser payudara dan kanser usus besar. Apakah punca-punca kanser pangkar rahim? Punca-punca kanser pangkar rahim merupakan HPV virus. HPV virus merupakan punca yang paling penting yang menyebabkan kanser pangkar rahim. Terutamanya HPV type 16 dan HPV 18. HPV type 16 dan type 18 menyebabkan 70% daripada jumlah kanser pangkar rahim di golongan wanita. Apakah tanda-tanda kanser pangkar rahim? Pada peringkat awal, kanser pangkar rahim tidak mempunyai apa-apa tanda dan kalau seseorang doktor dapat mendiagnoskan kanser pada peringkat ni rawatan adalah sangat senang pasien akan mendapat cure walau bagaimanapun pendarahan luar biasa pendarahan selepas menopause yang pendarahan selepas hubungan seks merupakan gejala-gejala yang paling penting selain itu seseorang wanita mungkin juga akan komplain dia ada keputihan yang luar biasa keputihan yang berdarah atau keputihan yang berbau busuk seperti yang saya sebut tadi, kanser pangkar rahim ni tidak mempunyai tanda pada peringkat yang paling awal. Jadi kalau diagnosis boleh dibuat pada peringkat yang paling awal, so seseorang wanita akan mendapat rawatan yang paling best. So bagaimana doktor boleh mendiagnoskan penyakit ni pada peringkat yang paling awal? Ada sejenis ujian boleh dijalankan dan ujian ini dinama pap smear. So untuk menjalani pap smear, pap smear ni boleh dilakukan di klinik, tidak perlu masuk ward, tidak perlu dijalani di bilik pembedahan. Ini simple saja. Seseorang wanita itu perlu dalam posisi yang baring dengan kaki dia angkat. Doktor akan memasukkan alat yang dipanggil speculum ke dalam faraj. Speculum akan dibuka sehingga doktor boleh nampak bahagian pangkar rahim. Seterusnya, doktor akan memasukkan brush ke dalam faraj dan sel akan diambil dari bahagian pangkar rahim selepas itu sel ini akan diletakkan di slide dan dihantar ke makma untuk kajian makma mengikut polisi Kementerian Kesihatan Malaysia seseorang wanita digalakkan menjalani ujian pap smear ini dari umur 21 hingga ke umur 65 mula-mulanya setiap tahun yang berturut-turut selama 3 tahun jikalau result dia normal dan seseorang wanita perlu menjalani ujian ini setiap 3 tahun yang berikutnya ujian ini boleh dijalani di mana-mana klinik sama ada di klinik swasta atau klinik kerajaan sejak tahun 2010 vaksin sudah diberi kepada semua mula murid perempuan yang berumur 13 tahun. Ini merupakan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mencegahkan HPV virus dan seterusnya mengurangkan kejadian kanser pangkar rahim di golongan wanita. So, suntikan ini akan merangsangkan sistem imuniti di badan kita untuk menentang virus-virus HPV 16 and 18. Pelbagai kesedaran kesihatan telah dianjurkan oleh Government Malaysia untuk meningkatkan kesedaran kaum wanita saya berharap dengan kempen-kempen tersebut, kejadian kanser pangkar rahim akan dikurangkan dan kematian yang disebabkan oleh kanser pangkar rahim akan dikurangkan. Jikalau seseorang wanita mempunyai apa-apa tanda yang menunjukkan kemungkinan dia akan dihidapi penyakit kanser pangkar rahim, dia digalakkan datang ke hospital dengan segera untuk mendapatkan pap smear dan rawatan yang selanjutnya. Sekian terima kasih.